রাশিদ রহমান আছেন আমাদের সাথে সহসম্পাদক কেন্দ্রীয় উপকমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাকেও আমরা একটু এফাকে স্বাগত জানাতে চাই রাশিদ রহমান আপনি বক্তব্য শুনছিলেন একই সাথে জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং একই সাথে রুল আমিন গাজীর আপনার কাছে শুনতে চাই বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিত প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমি সকলে পহেলা ফাল্গুনের শুভেচ্ছা জানাতে চাই নানক ভাই আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি এতক্ষণ ধরে বক্তব্য শুনলাম আসলে আজকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তো যে কেন এই জনসাধারণের উপরে পেট্রোল বোমার হামলা হচ্ছে তারা কেন নাশকতার শিকার আমার বিশ্লেষণটি খুব সহজ এবং সরল তবে সেটাতে যাওয়ার আগে একটু আমি বলি রুহুল আমিন গাজী ভাইয়েরই উচিত আমাদের সম্মানিত সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সংসদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক সাহেবের যে প্রশ্নগুলো সেগুলোর উত্তর দেওয়া এই কারণে যে আমি একজন নতুন প্রজন্মের ছেলে হিসাবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসাবে ইউটিউবে আমার ওনার একটি বক্তব্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছে যেটি তিনি সৌদি আরবিয়ায় গিয়ে সেখানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একটি কমিটির ভিতরে সংকট দেখা দিয়েছিল গণ্ডগোল দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল এবং সেই বক্তব্যে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে ম্যাডাম খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন তিনি তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই সংকট বা এই দ্বন্দ্ব বা এই গ্রুপিংকে নিরসন করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ তিনি জাতীয়তাবাদী দলের কোনো পোস্ট বা কোনো পদে না থাকলেও তিনি এতটাই সরাসরি সংযুক্ত এই রাজনীতির সাথে যে তাকে সেই দলের চেয়ারপারসন দায়িত্ব দিচ্ছেন তার অন্যান্য কমিটির সংকট নিরসন কল্পে অর্থাৎ আমরা আশা করব আজকে অ্যাটলিস্ট টেলিভিশনের সামনে জনসাধারণের সামনে আপনি জাতীয়তাবাদী দলের ব্যাপারটি পরিষ্কার করবেন অবশ্যই আপনি একজন পেশাজীবী সাংবাদিক সাথে তো আছেই কিন্তু সাংবাদিকতার পাশাপাশি আমাদেরও পেশা আছে কিন্তু আমরা রাজনীতির সাথেও জড়িত থাকি তাই নানক ভাই যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন এবং আজকে সম্মানিত দর্শকবৃন্দ জনসাধারণ যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন প্রথম যেটা ভাইটাল প্রশ্ন সে হচ্ছে অবরোধ চলাকালীন সময় জনগণের কি করণীয় এটা একটা আমরা জানতে চাই দুই অবরোধ চলাকালীন সময়ে জাতীয়তাবাদী দলের যারা নেতাকর্মী তাদের কি করণীয় দুই নাম্বার এটা আমাদের জানা দরকার আর আমি এক কিছু আসার কথা বলতে চাই যে আজকে পহেলা ফাগুন রাশিদ রহমান দুইটি প্রশ্ন কি আপনি জানতে চান রুহুল আমিন গাজীর কাছে ঠিক কতজন মারা গেলে নিহত হলে এবং আগুনে দগ্ধ হলে বড় কোন অ্যাকশনে যাবে সরকার বা এটি বন্ধ করা সম্ভব হবে এই প্রশ্নটি তো ত্রিমাত্রিক একটি প্রশ্ন এটি এক লাইনে তো উত্তর দেওয়া যাবে না আমি যে জায়গায় ছিলাম ওই জায়গা থেকে একটু আসি এটা বোধ ভালো হবে কারণ আজকে সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ ছুটির দিন তারা আপনার অনুষ্ঠান দেখছে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে রুহুল আমিন গাজী সাহেব তার জায়গা থেকে জাতীয়তাবাদী দলের অবস্থানটি এবং তার জোটের শরিক জামাত ইসলামের অবস্থানটি পরিষ্কার করবেন তবে আমি কিছু ভালো সংবাদ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এএসআই অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ফরিদা খানম তিনি গত পরশু দিন নারায়ণগঞ্জে নিজে সাহসিকতার মধ্য দিয়ে দুজন পেট্রোল বোমা নিক্ষেপকারীকে ধরেছেন এই ঘটনাটি আমি এই কারণে বললাম যে বাংলাদেশ আজ এমন একটি প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেখানে বাংলাদেশ শুধু পুরুষ না নারীরাও এগিয়ে আসছেন এবং আপনি দেখুন যে এই অবরোধের নামে যারা নাশকতা সৃষ্টি করছে তাদের বিরুদ্ধে যে আমাদের দেশের নারীরা সদর্পে সাহসের সাথে প্রতিরোধ করে তুলতে পারে তা কিন্তু একটি মানে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত এবং এই দৃষ্টান্তের কারণে আমি ফরিদা খানন তাকে অভিবাদন জানাতে চাই ঠিক একই সাথে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর যারা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেশে শান্তি ফিরে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকেও অনেক অনেক আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে চাই পাশাপাশি গত তিন দিন আগে আপনি দেখবেন তিনজন যুবক তারা পেট্রোল বোমা করে নাশকতা যারা করেন তাদেরকে ধরেছেন ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন এবং তারা পুরস্কৃত হয়েছে এরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু আমরা বেশ কয়েক দিন যাবতই শুনছি কিন্তু সাহসী জনতা যখন ধরে কাউকে সোপর্দ করে পুলিশের কাছে সেখানে সরকারের ক্রেডিটটা কোথায় সরকার কোথায় কি করছে আসলে জনগণকে শান্তিতে রাখার জন্য সরকারের কৃতিত্ব কোথায় সেটা বলার জন্য আপনাকে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে প্রথম কৃতিত্ব হচ্ছে এই ফরিদা খানম বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর একজন যেটি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এরপরের প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে তিনজন যুবক তাদেরকে গ্রেপ্তার করলো পুরস্কৃত হলো তারাও কিন্তু উজ্জীবিত হয়েছে জাগ্রত হয়েছে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 
জনসাধারণের ভিতরে ওই জাগরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে যেটা কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয় এটা শুধুমাত্র সন্ত্রাসধর্মী নাশকতামূলক একটি আমি ছোট করে বলি আমি বলি কারণ হচ্ছে আমার সবাইকে সময় দিতে হবে দেখে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করছি আপনি কি মনে করেন এই গণজাগরণ এবং পাশাপাশি সরকারের এমন উদ্যোগের ফলে এক সময় এই আন্দোলন থেমে যাবে আপনি মনে করেন কি করেন না এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা রুল আমিন গাজীর কাছে যেতে চাই কেন জনগণ এর সাথে জড়িত নয় মাওসুদিন একটা কথা বলেছিল অ্যান আর্মি অব দ্য পিপল ইজ ইনভেন্সিবল অর্থাৎ যখন মানুষের দ্বারা তৈরি করা একটি সেনাবাহিনী এরপর থাকবে এটা অপ্রতিরোধ্য আজকে জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাতি ইসলামী দেখেছে যে যেই ইস্যুতে তারা আন্দোলন করতে চায় সেই আন্দোলনের সাথে তারা জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি এমতাবস্থায় জনগণ অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে পেট্রোল বোমা দ্বারা সন্ত্রাসের সামনে ফেলে ভীত সন্তুস্ত করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না যার দরুন আজকের অনুষ্ঠানের যে মূল প্রশ্ন যে জনগণ কেন এই নাশকতার শিকার সেখানে এটা নিহিত এবং আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে জাতীয়তাবাদী দলের সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আজ সময়ে কম এটি একটি ফ্যাক্টর তারেক জিয়ার ক্ষমতা লিপসা এবং অপরিপক্ক রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এটি একটি ফ্যাক্টর একই সাথে উনিশশো সালের চিহ্নিত শত্রু জামাতি ইসলামী তাদের দোসর আল বদর আল শামস রাজাকার তাদের অস্তিত্বের একটি প্রশ্ন উঠেছে এই তিনটির মিথস্ক্রিয়া আজ যা তৈরি হয়েছে তা জনগণের সম্পৃক্ততা পায়নি জনগণের সমর্থন পায়নি কারণ তার এক্সিয়ার ক্ষমতার লিপসার জন্য তার জনগণ তার সাথে থাকবে না বা বেগম খালেদা জিয়া দেখতে চান তার জীবদ্দশায় তার এক্সিয়ার ক্ষমতায় আসবে সেটা দেখার জন্য তার জনগণ তার সাথে থাকবে না অথবা রাজাকার আল বদর আল শামসের বিচার হবে সেই বিচার ঠেকানোর জন্য তার জনগণ তার সাথে থাকবে না সুতরাং অনন্য পায় হয়ে তারা আজ বাংলাদেশে নিরীহ অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে বেছে নিয়েছে পেট্রোল বোমা দিয়ে দগ্ধ করে মারার জন্য এটা কারণ হিসেবে বেছে নিয়েছে কিন্তু আমরা আসলে উপশম চাই কিভাবে জনগণ উপকৃত হবে সেটি চাই সরকারের পক্ষ থেকে কিভাবে সেটি সরকার করবে জনগণকে রক্ষা করবেন আমরা সেই তত্ত্বটিও জানতে চাই আপনাকে আমরা পেয়েছি আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই বক্তব্যের প্রতি উত্তর আশা করতেছেন কেন আমি ঠিক বুঝতে পারেন আপনারা তো আমার শুধু করে নানক ভাইয়ের প্রশ্ন আমি উত্তর দেন না না আমি 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 শুধু একটা আমি যেটা একজন সাংবাদিক হিসেবে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বলতে পারবো জি জি আমরা আমরা সেটাই জানতে চাই আমরা সেটাই জানতে চাই সেটা বলেন জি মুন্নি আমি একটু প্রশ্ন করতে পারি মধ্যে দিয়ে একটা আলোচনা মধ্যে দিয়ে সংকটে নিরসন হওয়া উচিত আমরা এর থেকে মুক্তি চাই ক্যান আই প্লিজ আস্ক এ কোশ্চেন জি রাশিদ রহমান আপনি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আমি রুল আমিন গাজী ভাইকে আমি দুঃখিত আপনার রাজনৈতিক যে সম্পৃক্ততা সেটা নিয়ে কথা বলার কারণে বাট আমি যা দেখেছি নিশ্চয়ই সেটা বলেছি যাই হোক আপনি আজকে সাংবাদিক হিসেবে এসেছেন সাংবাদিক হিসেবে সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার তদন্তে বা আপনি এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে হট এই অবরোধ চলাকালীন সময়ে জনসাধারণের কি করণীয় এবং জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামী নেতাগর্ম কি করণীয় আপনি কি পেয়েছেন না না আপনি কি করণীয় এই কথা যদি বলেন কি করণীয় সাংবাদিক হিসেবে সাংবাদিক হিসেবে আমরা কি পেয়েছেন আমরা তো এগুলি নতুন দেখি না আমরা পাকিস্তান আমলে যখন আমরা জানতে চাই না শুনেন আমরা যখন পেট্রোল বোমা তো আমরা আগে দেখি না আপনি দেখেন না আপনি শুনেন একটু আপনি তো বলছেন যখন নাকি আমরা রাস্তায় মিছিল নিয়ে নামছি পাঁচ জন নিয়ে মিছিল নিয়ে নামছি মিছিল শেষ করতে যখন গেছি তখন দুইশো লোক তিনশো লোক জমা হয়ে গেছে মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ছে আজকাল কিন্তু আপনারা মিছিল শুরু করেন তিনশো লোক নিয়ে শেষ হয়ে গিয়ে দশজন দিয়ে এইটি হলো ডিফারেন্ট পরিবর্তন হয়েছে মানুষের মানুষ কিন্তু আগের মতো আর নাই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে মানুষের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলন ঘটেছে যে যেটা ভাবতে না যে আপনি যে আজকে সে আগের পাকিস্তানের ব্যবসায়ী ভাবতে এখন সে বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছে অনেক টাকার মালিক হয়েছে অবরোধে কি করতে রাখেন এটা তাদেরই দায়িত্ব তারা কিভাবে তাদের অবরোধটি চালাচ্ছেন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিবর্তিত হয়েছে আগে আমরা মিছিল করতাম এখন আমরা সেটা করি না তার মানে কি পরিবর্তিত হয়ে সেটি পেট্রোল বোমায় গেছে কিনা সেই উত্তর আমরা রাশিদ রহমানের কাছে যেতে চেয়েছিলাম খন্দকার অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন যা বলছেন যে অভিযোগ তুলছেন রাশিদ রহমান আপনার কাছ থেকে উত্তর চাই প্রথমে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চাই এই কারণে যে বাংলাদেশে আজকে যে নাশকতা চলছে সেই নাশকতার মূল টার্গেট নতুন প্রজন্ম এবং আমাদের আগামী দিনে ভবিষ্যৎ ছোট ছোট বাচ্চা তাদের মায়েরা তারা 
সেই অবস্থায় আপনারা এতজন লোক মিলে একটা আলাপ আলোচনা করছেন এবং এতগুলো পয়েন্ট উঠে আসছে এই দেশের রাজনীতি তো তেতাল্লিশ বছর ধরে বিভ্রান্তি এবং অসত্য মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হয়েছে সুতরাং আমরা যারা নতুন প্রজন্মে তাদেরকে যদি সমান সুযোগ আপনি না দেন কথা বলার জন্য তাহলে যেটা হবে গতকালকেও মানুষ যতটা বিভ্রান্ত ছিল তাদেরকে মিথ্যা দিয়ে যতটা বিপদগামী করা গিয়েছিল আগামী দিনেও তাই করা যাবে আমি মনে করি গণমাধ্যমের দায়িত্ব হচ্ছে একটি টক শোতে যেটুকু সময় থাকবে সেটা গণতান্ত্রিকভাবে সমানভাবে সকলের ভিতরে বিতরণ করা উচিত যাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকটি পয়েন্টে কথা বলতে পারে আমি প্রথমেই যে কথাটা বলতে চাই গাজী ভাই যে কথা বলছেন মাহবুস হিসাবের কথা আমি পরে আসছি গাজী ভাই তার কথাই তার কথার উত্তর দিয়েছেন তিনি প্রথমেই বলেছেন যে একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক দুই হাজার আটের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে কোনো দলই নাকি সেই দলের ফলাফল মেনে নেয়নি অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেই কনসেপ্টটি প্রচলিত ছিল সেখানে এমন কোনো একটি ত্রুটি ছিল যেই ত্রুটির কারণে এটি সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় বৃহৎ দলগুলোর কাছে একসেপ্টেবল বা গ্রহণযোগ্য ছিল না এখন সাবেক প্রধান বিচারপতি খাইরুল হক সাহেবের অধীনে যে রায়টি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে এসেছে সেই রায়ে কি বলা হয়েছে সেখানে একটি অবজারভেশন ছিল না অবজারভেশনটা ছিল যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দুবার নির্বাচন করা যেতে পারে কিন্তু সেটাও সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল ফ্রম দ্য পার্লামেন্ট অর্থাৎ ওই সময় কিন্তু একটি চালু গ্রহণযোগ্য সংসদ ছিল তারা যদি এটি গ্রহণ করে তাহলে সেটা হতে পারে কিন্তু সেটা অবজারভেশন দ্যাট ইজ নট বাইন্ডিং আর প্রধান বিচারপতি খাইরুল হক সাহেব যেই কারণে রায়টা দিয়েছেন সেটার মূল এসেন্স আইনের জুরিস প্রুডেন্স পরমার্থ ছিল এই যে যখন ক্ষমতার পট পদলের সাথে আমরা আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করব অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি সাবেক প্রধান বিচারপতি হবেন এই দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান তখনই দেখা যাবে এই দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ যেখানে বিভিন্ন সময় ক্ষমতা ক্ষমতার লিপসার কারণে দুর্নীতি হয়ে যায় সেখানে আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থা আদালত সেটাও কলুষিত হওয়ার সময় সম্ভাবনা থাকে এবং এই জায়গায় আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালের জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাতি ইসলামের যে জোট সরকার ছিল সেই সময় হঠাৎ করে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে সাবেক প্রধান বিচারপতি বানানোর মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রদান করার একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছিল কিন্তু সেটি সফল না হওয়ার পরে যেটা হলো যে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন সাহেবকেই আবার ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানো হলো অর্থাৎ যেই দিন ইয়াজউদ্দিন সাহেব একই সাথে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা হলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেদিন থেকেই প্রচলিত ওই দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে কনসেপ্ট সেটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এরপরে ডেভেলপমেন্টটা কি এরপরে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে এই যে জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি উদাত্ত আহ্বান চালিয়েছিলেন বেগম খালেদা জিয়াকে যে আপনি আসুন আমাদের একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন আপনি এবং আরও পাঁচ থেকে ছয় জন আপনার পছন্দসই সংসদ সদস্য আপনার দলের তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নিতে পারেন অর্থাৎ তার কনসেপ্টটা ছিল যে দুই হাজার ছয় সালের যে আপসেট ইয়াজউদ্দিন সাহেব রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান উপদেষ্টা এটা হওয়ার কারণে যে আমরা বলি না যে সেনা হস্তক্ষেপ চলে আসলো এবং দুই বছর আমরা খুব অত্যাচারিত হয়েছি কষ্টে ছিলাম এটা যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন না হয় তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালেদাজিকে করজোরে বিনয়ের সাথে ফোন করে বলেছিলেন যে আসুন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বানাই যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল অর্থাৎ বাংলাদেশের আজ প্রতিটি মানুষের মাথা পিছু আয় এগারোশো রাশেদ রহমান পুরো পুরনো তর্কের জায়গা থেকে আমরা উঠে এসে আমরা যদি আমরা এই জায়গাটা থেকে যদি জানতাম অ্যাডভোকেট খন্দকার মা মাহবুব হোসেন যেটি বলছেন যে যে আন্দোলন চলছে মানুষ পুড়ে মরার ক্ষেত্রে সরকার যেহেতু এটি দমন করতে পারেনি সরকারের এটা ব্যর্থতা নিয়ে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত কিনা তিনি যেমনটি বলছেন এবং তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এত তৎপর থাকার পরেও যদি পেট্রোল বোমা হামলা হয় সেই দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে সরকারের আমরা শুধু সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছি আপনি তো শুধু ওই প্রশ্নে জিজ্ঞেস করতে যাবেন কিন্তু আপনার টিভির মাধ্যমে প্রত্যেকে অসত্য স্টেটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছেন জামাতের ডাকা অবরোধকে ঘিরে এবং তারা এর সাথে সরি সরি ভাবে সম্পৃক্ত সতেরো কোটি মানুষের দেশে যখন দেড় লক্ষ মাত্র পুলিশ বাহিনী বিজিবির সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ সামথিং তখন 
আপনিও যদি চান রাতে বেলা একটা কোকের গ্লাসের বোতলের ভিতরে আপনার গাড়ি থেকে পেট্রোল ভরে পেট্রোল বোমার নাশকতা করতে পারবেন আমরা আমেরিকাও থাকি না যুক্তরাজ্যও থাকি না এবং কথাটাকে শর্ট করার জন্য বলে দেই যে যুক্তরাজ্য ইংল্যান্ডে গ্রেট ব্রিটেনে সিন ফেইন আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির কথা আমার এখানে সম্মানিত জ্ঞানী গুণীজন জানেন তারাও একই পন্থায় নাশকতা শুরু করেছিল বিশ বাইশ বছর ওই নাশকতা চলেছে কিন্তু তারা আজকে নিঃশেষ হয়ে গেছে আজকে জাতির সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংলাপ ও নো সংলাপ ফার্স্ট কথা হচ্ছে নাশকতা বন্ধ করতে হবে সরকার সফলভাবে নাশকতা দমন করতে পারছে বলে এখন পর্যন্ত গত এক মাসের নাশকতায় কোনো মৃত্যুই আমরা আশা করি না সবই দুঃখজনক আমরা ভারাক্রান্ত এটা আশির কোটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যদি সরকার সফল না হতো এই সংখ্যা আটশোরও বেশি হতো এবং যারা আজকে এই নাশকতাকে আন্দোলনের নামে ব্র্যান্ডিং করতে চায় তারাও কিন্তু জানেন যে আজকে ওনাদের কথায় পরাস্ত হয়ে যদি সংলাপে বসা হয় তার মানে আগামী দিনে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করব একটা মান সেট করব যেখানে ষাটটা পেট্রোল বোমা বা একশোটা পেট্রোল বোমা আশি জনকে পুড়িয়ে দিলেই যে কোনো সময় সংলাপে বসা যাবে রাজনীতি ছেলে খেলা নয় খেলো না বা টয় না যে আমার কোনো কিছু পছন্দ না হলে আমি পেট্রোল বোমা মারব আর সংলাপে গিয়ে বসব গত পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার অ্যাবস্টেইন করার অধিকার সেই অধিকার বেগম খালেদিদের প্রয়োগ করেছেন আমার আহ্বান ওনার কাছে হবে দুই হাজার উনিশ সালের নির্বাচনে উনি কীভাবে যাবেন কীভাবে যেতে চান সেই আলাপ আলোচনা তিনি সরকারের সাথে করতেই পারেন এদের দোষের কিছু নাই তবে আমার আহ্বান হচ্ছে ওনার অবরোধ তুলে নেওয়া উচিত এবং সরকারকে সহযোগিতা করা উচিত যারা এই আশিটি প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তাদেরকে যাতে ধরে শুধুমাত্র শুধুমাত্র তার মধ্য দিয়েই তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামী এই নাশকতার সাথে জড়িত ছিল না অর্থাৎ নাশকতা চলাকালীন সময় উনি ওনার অবরোধ চালু রাখা মানেই হচ্ছে যে নাশকতা আমরা আপনার কাছে ফিরছি রাশিদ রহমান আমরা আপনার কাছে ফিরছি আমরা রাশেদ রহমানের কাছে ছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে আবারও তার কাছে ফিরতে চাই সরকারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি আমরা সব ক্ষেত্রে জানতে চাই যে ঘটনা ঘটছে প্রায় দেড় মাস যাবৎ যদি আশি জন মানুষও মরে থাকে সেই দায় আসলে কতখানি এবং সরকার আসলে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যেহেতু সরকার অভিভাবকের জায়গায় তার জায়গা থেকে জনগণের জন্য কি করবে রাশেদ রহমান মুন্নি সরকারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর যেহেতু সবচেয়ে বেশি তাই সরকারকে প্রথমে নাশকতা দূর করতে হবে থামাতে হবে তবে আমি একটু আগে যেটা বলেছি বাংলাদেশের বাস্তবতায় সতেরো কোটি মানুষের জনসংখ্যায় দেড় লক্ষ পুলিশ নিয়ে আলাদিনের চিরাগে ঘুষি ঘষা দেওয়ার মতো নিমিষেই নাশকতা বন্ধ করা সম্ভব নয় এর কারণ এই নাশকতার সাথে জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাতি ইসলামের মতো দুটো রাজনৈতিক দল সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত তাই বিরোধী শক্তি যারা আছেন বিরোধী দল নয় তাদেরকেও এর দায়ভার নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামীকে বলতে হবে যে আমরা নাশকতা চাই না আমরা অবরোধ প্রত্যাহার করলাম আপনি নাশকতা এখন বন্ধ করুন যদি এটা না করে তাহলে তো জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে অবরোধকে কেন্দ্র করে যে নাশকতা হচ্ছে তার সাথে তারা সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত শুধু তাই না বাংলাদেশের গণমাধ্যম এবং প্রতিদিন তেতাল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার যে দৈনিক পত্রিকা বের হয় সেই তেতাল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার দৈনিক পত্রিকার আটানব্বই পার্সেন্ট দৈনিক পত্রিকায় বলা হচ্ছে পরিষ্কারভাবে যে এই নাশকতার সাথে সরাসরিভাবে জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামী জড়িত সমস্যা হচ্ছে আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে যে এই নাশকতা কেন এই নাশকতা তো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য না একটি ভোট দিতে পারাই তো আর গণতন্ত্র না আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিচার না পাওয়াটাও কিন্তু গণতন্ত্রের একটা অংশ আপনার নিরাপত্তাও কিন্তু গণতন্ত্রের একটা অংশ ভোট তো আমরা জীবনে অনেক দিয়েছি আরও দিব ইনশাল্লাহ সমস্যা হচ্ছে এই নাশকতা হচ্ছে একাত্তর সালের মতিউর রহমান নিজামি আলী হাসান মুজাহিদ কামারুজ্জামান সাহেব প্রভৃতি এইসব যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য নাশকতা একই সাথে বেগম খালেদা জিয়ার নামে যে দুর্নীতি মামলা আছে সেটাকে স্থবির করে দিয়ে বিলীন করে দেওয়ার জন্য এই আন্দোলন এবং উনি ওনার জীবদ্দশায় একুশে আগস্টের গ্রেনেডের হামলার সাথে সরাসরিভাবে জড়িত জনাব তারেক জিয়াকে ক্ষমতায় দেখতে চান বা ক্ষমতার খুব সন্নিকটও দেখতে চান বলেই আজ ওই ক্ষমতার লিপসা এসব জিনিস মিলিতভাবে এই নাশকতায় রূপান্তরিত হয়েছে যদি সেটা না হতো তাহলে তো জাতীয়তাবাদী দল এবং জামাত ইসলামীর যে আন্দোলনের কথা আপনি বলছেন সেই আন্দোলনের কারণে রাজপথ সরব থাকতো এবং একটা জিনিস বলি ঐতিহাসিকভাবে কোনো দিনও 
এমন কি বাংলাদেশের তেতাল্লিশ বছর আগেও যদি আপনি যান কোন আন্দোলনে আপনি মিছিল করেছেন মিটিং করেছেন সভা করেছেন প্রতিবাদ করেছেন পুলিশ তো আর রজনীগন্ধা বা গোলাপ ফুল দিয়া অভ্যর্থনা জানায়নি পুলিশ সব সময় তার কাজ করে তিনি জনগণের জানমাল হোক কোনো সরকারের মদদে হোক তারা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে আজ বিএনপি চিন্তা করে দেখলো যে তাদের সামনে এমন কোনো ইস্যু নাই যে ইস্যুটি দিয়ে তারা জনগণকে কনভিন্স করে রাজপথের আন্দোলন করার মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমতায় যাবে দের ইজ নো শর্টকাট টু পলিটিক্স দের ইজ নো শর্টকাট টু রেভলিউশন বা টেরোরিজমের শর্টকাট আছে আমাকে বলেন পয়সা দেন আমি যে অবপ্রস্ত হই কোকের বোতল নিব পেট্রোল ভরবো পেট্রোল মোয়া ফুটিয়ে দেবো এটা বাস্তবতা শুধু তাই না এই যে অবরোধ চলছে আমি গাজী ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে অবরোধ বলতে উনি কি বুঝেন আমি দুটো ইনফরমেশন দিচ্ছি এক বেগম খালেদা জিয়া যেই বাসায় থাকেন গুলশানে সেটির মালিক বিএনপি জাতীয়তাবাদী দলের একজন সিনিয়র নেতা তিনি একজন সাবেক মন্ত্রীও ছিলেন বটে তার যে টেক্সটাইল মিল বা স্পিনিং মিল কুমিল্লায় অবস্থিত সেটা তো চালু আছে এবং সেখান থেকে মাল তো প্রতিদিন রপ্তানি হচ্ছে আমার পাশে সিএনজি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভাই বসে আছেন ওনার অ্যাসোসিয়েশনে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় যারা নেতা যারা পদ দখল করে আছেন তাদের সিএনজি স্টেশনগুলো কি হরতালে খোলা থাকে না অবরোধে খোলা থাকে না সেখানে তো গাড়ি আসছে তাদের ব্যবসা চলছে আর এখানে তারা জনসাধারণ আমার দেশের মা ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা এসএসসির পরীক্ষার্থী তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করছেন অর্থাৎ যেখানে তার নিজের আন্দোলনের কর্মসূচিতে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দ্বৈত ভূমিকা আছে সেখানে তো মোরাল রাইট ন্যায় পরায়ণতা তার যে অধিকার সেটাই এস্টাবলিশ রাশিদ রহমান তার মানে কি এটি এটি যদি যদি বিএনপি তারপরেও একটি বড় রাজনৈতিক দল বিশ দলের একটি জোট আছে তাদের তারা যদি নাশকতার এই আন্দোলন থামায় বা অবরোধ হত্যার হরতাল প্রত্যাহার করে তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে কি তাদের সাথে কোনো আলোচনার কোনো সুযোগ কোথাও তৈরি আছে অ্যাবসলিউটলি এই যে টক শো দিস ইটসেলফ ইজ আ সংলাপ আমরা সেটি আপনার কাছে কি জানবে না আপনি একটু চিন্তা করুন এত বড় একটি দল যেটা আপনি বড় দল বলছেন বড় দল তো নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী দল জি আপনার কাছ থেকে একটু সুখবর পেলাম আমরা এই না 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 জি একদিন একটু পরিচয় করতে দেন ঘটনা হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা তো 5ই জানুয়ারির আগে আহ্বান করেছেন কোনো লাভ হয় নাই আরাফাত রহমান কোকো মারা যাওয়ার পরে সৌহার্দ্য জানাতে গিয়েছিলেন তাতেও লাভ হয় নাই অবশ্যই বেগম খালেদা জিয়া যে কোনো সময় চাইলে পারেন জননেত্রী শেখ হাসিনা যোগাযোগ করতে সংলাপ করতে তবে একটু আগে আমার সিনিয়র নেতা আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জাহাঙ্গীর কবির নানক সাহেব একটা কথা বলেছে খুব জরুরি সংলাপ আসলে আপনি কি নিয়ে করতে চান সেটি কি ওনারা জানে আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করেন না যে আগামী দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে দাবি করছে ওটার প্রধান কি হবে না ঠিকই বলছে আমিও খাওয়া খাচ্ছি সেটা কিন্তু নানান দর্শক নানান প্রশ্ন করেছে আমি জাহাঙ্গীরনগর নানক সাহেব শ্রদ্ধ ব্যক্তিত্ব ভালোবাসি ওনাকে রাশেদ কয়েসকে থেকে ভালোবাসি চমৎকার উপস্থাপন করেছে এবং তার উপস্থাপনা এবং যুক্তি খুব উপভোগ্য বিষয় রাশে কিন্তু রাশে এখন প্রশ্নটা হলো যে আমরা প্রান্তিক জায়গায় চলে যাচ্ছি এইটা রাজনীতির জন্য খুব অশুভ লক্ষণ আমি নানক সাহেবও দেখলাম রাজনৈতিক কখন হইতো রাশেদও প্রান্তিক যে এখানে আর কোনো পথ নাই আগে মানে সে ধ্বংস করো তারপর দেখা যাবে যা হবে হবে লম্পন করা হয়েছে আসর উপরে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্ব বিবেক কিন্তু সেদিনে বলেছে আমরা সব ধরনের হত্যাকাণ্ড বোমের হত্যাকাণ্ড এবং যে এক্সট্রা জুডিশিয়ারি ক্লিং যেটা সেটারও আমরা নিন্দা করি আমার প্রশ্নটা হলো এই প্রান্তিক পজিশনে গেলে তো চলবে না আমরা একটা সোসাইটিতে বাস করি যেখানে আমরা যেই দলই করি না যেই মতই থাকুক না কেন আমাদেরকে একটা ছোট্ট দেশের মধ্যে অ্যাকোমোডেট করে চলতে হবে এখানে আমাদেরকে একটা সমন্বয় করতে হবে আমার সাথে আমাদের ছোট্ট বাংলাদেশ প্রত্যেক পরিবারের সাথে দেখেন একই পরিবারে কেউ বিএনপি করে কেউ আওয়ামী করে কেউ জামাত করে যেমন কেউ ছাত্র লীগ করে ছাত্র দল করে কেউ শিবির করে এইভাবেই কিন্তু বাংলাদেশটা গড়ে উঠেছে কাজে আপনি কোনো প্রান্তিক কথা দিয়ে কিন্তু হবে না এই প্রান্তিক কথা পাকিস্তানিরা ইয়া এখান টিকা খান প্রাকৃতিক কথা বলে কিন্তু পাকিস্তান রক্ষা করতে পারে নাই সুতরাং প্রান্তিক কথা দিয়ে কিন্তু কোনো সলিউশন হবে না আমি যেটা মনে করি যে আমাদের মধ্যে একটি সমন্বয় করতে হবে নিজেরা যদি উদ্যোগ নিতে না পারি তাহলে অন্য কারো মাধ্যমে হলে উদ্যোগটা না উঠে নিয়ে 
এবং সেগুলি একটা সমন্বয়টা কি যে সমন্বয় করতে হবে রাশিদ রহমান কিছু বলতে চাইছিলেন শেষ মুহূর্তে আমি রাশিদ রহমানের কাছে শুনতে চাই শর্ট নির্বাচনের পথ নির্ধারণ করে একটি গ্রহণযোগ্য পন্থা নির্ধারণ করে এই রাজনৈতিক সলিউশন থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাই আমরা বোমা হামলাও চাই না একটা জুডিশিয়াল কিলিংও চাই না আমরা বাংলাদেশে শান্তি চাই আমরা বুঝতে পেরেছি রাশিদ রহমান আপনি এক লাইন বলতে চাইছেন শর্ট राजनीति मान संलाप राशकता बंद करते जरा नाशकता कर विचार करते शांतिपूर्ण परिस्थिति प्रकाश करी जो पर्याप्त समय ना देखा समय